app because it shows us the instruction and we can learn something from it. With instructional video, we can do things easily. That's all. Thanks! Hi, I'm Rain Alexis G. Maligayos. Instructor presence is really important in online teaching, and video can make it all happen. Good morning, my dear teachers. My name is Sir Hendrix Simatulak, your Guru Alae, and I will give you some tips on making your video effective. There are a few things to consider in making video lessons, but the most important is yourself. Madami sa atin, my dear teachers, nahiya tayong humarap sa camera. Pero ito ay isang paraan na pwede natin i-edit, palitan ng ating mga dapat palitan o kung nagkahamali tayo sa mga videos natin, my dear teachers, pwede natin itong palitan. So this thing, this way of teaching is really effective if ating aayusin muna ang ating sarili. But the most important is yourself. You must be a good storyteller. This kind or this way of teaching is really effective especially nowadays ang mga bata natin kasi ngayon mga dear teachers mga kapwa ko guro mas mahilig silang manood ng mga videos there are ways on making your videos effective first you have to plan planning save time save time save time because your class will be structured guided Yan. Kasi kung may plano ang iyong video lesson, hindi kung ano-ano ang mga kasabihin mo. First, have a plan. And in writing a plan, you have to write, you don't have to write everything on the plan. It can be bulleted. Yung mga mahalaga lamang, my dear teachers, ang ilalagay mo at isusulat mo sa iyong video lesson. Kasi ang mga bata natin, ayaw nila ng madaming madaming kasi nasabi, kailangan maging um, explicit ang iyong pagtuturo sa mga bata. Sa mga bata kasi pag nakita, nakatamay ka na panoodin, they will change the video, they will change the channel. So as a vlogger, kahit ako, before ang vlogger ko, 20 minutes siya, pero napansin ko na nanonood. Pero when I make it 13 minutes or 12 minutes, 10 minutes, mas madaming nanonood. So for you to have, um, uh, to, to save time in making video lesson, you have to plan. Kasi ano mong bagay, kailangan i-plano natin siya. Ano nga, para siya ay guided, structured ang lahat na inyong ginagawa. Yan. And if you will have plan, you will not get lost. Diba? Kaya mas mahaba ang isang discussion kasi hindi, ka, hindi planado ang mga sinasabi mo may dear teachers. Pero kung may plano, boom. Direct to the point, maintindihan ng bata. Next, in planning, you must have your um, rubrics. Yan. Kailangan may rubrics yan. Kailangan guided ang bata sa lahat ng iyong ipapagawa sa kanila. And of course, if you are done with your script, kailangan ayusin mo din yung mga materials mo. Kailangan makatotohanan lahat ng materials mong gagamitin. It can be realia, it can be... Siyempre, pag gagamit ka na ba ito, ba itong gamitin mo? Kung kailan gumamit ka na isang bagay nito, gawin mo yung tunay na bagay. Kasi once you upload this in the Facebook or anything, marami mga kapanood niyan. Diba? And third, kung meron kang gustong uh, pagawa sa kanila, don't ever forget to make or to give them rubrics. Batay sa iyong mga pinagagawa. And if you are done with those things, Siyempre, paano mo siya execute My dear teachers, huwag kayong mahiyang magtuto. Kasi madami naman tayong batang nakikita na, madami na tayong tao nakikita. Ngayon, isang lente lang ang titingnan mo. Be a good storyteller. 
at kailangan yung kauna-unahan mong ipapalabas sa video lesson, bang! Kailangan siya may tama ka agad para lagi kang aabangan ng iyong mga mag So first, you have to plan your class, your video lesson. Make a script. Sir, pwede po bang gamitin namin nyo ang aming mga lesson plan before? You may use your lesson plan, pero hindi mo kailangan isulat lahat ng bagay na yun. Piliin mo lamang yung pinaka-mahalaga. And then if you are done with your script, you can start filming. But remember, my dear teachers, timeliness. Hindi porket COVID-19, 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 lahat ang iyong gagawin. Kasi ang COVID-19, sobrang gamit na gamit na yan ngayon. Gumamit tayo ng iba pang issues na kinakarap ng ating bansa. Pwede mga flu, pwede mga, ba, mga iba't ibang uri ng sakit, na pwede na hindi naman COVID-19 lang ang sakit natin, di ba? So, gumamit tayo ng iba pang mga topic. Gumamit tayo ng iba pang mga springboard. Kasi pag ang bata, kung tayong lahat ng teachers, we, 36 teachers, will make a video lesson na lahat ng ating mga springboard ay COVID-19, hindi na siya papanoorin ng mga bata. Another one, proximity. In the long run, sino ba manunood niyan? Para kanino ba yan? Yung ba'y pang grade 2 lang, pang grade 2, pang grade 4? Kailangan siya, kailangan maka-adapt din dyan yung ibang grade level. Kaya nga minsan, kaya nga sa kids world, meron tayong tinatawag na spiral. Diba? Paari siyang gamitin ng kahit sino. And in making your video lessons, my dear teacher, think of the best gimmick. Gumawa tayo ng mga gimmick na kakagatin, na papanoorin ng mga bata. You can use your costume. Pwede mag-costume ka. Pwede kang magawa ng tag name mo. Pwede kang gumawa ng kanta mo na kapag, kapag uh, nakapahanggan yung kantang yun, ay, si Sir, ano yun? Si Sir, si Sir H yun. Diba? So, yan ang mga OBB ang tawag namin dito. Ang tawag namin sa kanya ay OBB. Panarinig ng OBB, oh, it's all about Sir H. Flora. Mga ganyan po ang tawag natin doon. So, be creative. Another thing in making video lesson, huwag kang gagawa ng video lesson kasi gusto mo lang sumikat. Remember, we are making our video lesson for our pupils, for them to learn. Para matuto. Para sa akin, kung ako, kung ako, kung ako ay gagawa ng video lesson, bago ko siya um, i-produce, ipapatsya ko muna siya sa coordinator natin. Tama po ba ituturo ko? We have Sir Jerome, we have our coordinators there. Pwede pa check nyo, tama ba itong aking mga ituturo bago mo siya, bago mo siya i-film? Kasi kapag siya itinuro mo kaagad na hindi mo pa check yan, mag-aalam-alaman ka, masayang lamang ang iyong oras. So, have time or ask our dear coordinators or our master teachers kung tama ba yung ating ginagawa. Another way is the production. And in production, the most important is your equipment. Wala naman po ako, sir, magandang camera. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Anong ganagawa ng cellphone natin? We may use our cellphone. And I don't think na tayo ay walang magandang cellphone. Wala tayong magandang gadget tulad ng cellphone. Dito ako Sir Domel. Sir Domel talaga kasi talaga. Sir Domel, lahat na equipment nasa kanya na. Kung kasama ka sa TV board, makikita nyo yung, yung work nila. Madami silang equipment. Pero we as a teacher, pwede tayong gumamit ng ating cellphone. Another equipment, napakasulatin natin mga taga-lamory pilot because we have our own chroma. Yung green screen. We have our studio. Pwede yung gamitin siya. Eh hindi nga kami sir maalam magawa ng ganyan. Just YouTube. We have YouTube. Si Sir Hendrix, nag-aaral lang po ako ng aking pagbablog, ng iba't ibang mga ng mga application. Kunukuha ko lang yan lahat sa YouTube. So, let's go back to equipment. Pwedeng cellphone lang ang ating gamitin. Kung may cellphone ka na, we have Lazada. Doon ka bumili ng mga microphone. Sir Dome, alam ko, doon lang siya bumibili ng mga microphone. At ako, bumili ako ng microphone din doon. So, we as teacher, alam natin sa sarili natin na marami tayong gastos eh. Pero nowadays, para sa akin, sa aking experience nowadays, um, parang kailangan ng teacher talaga, meron siyang sariling ano, equipment tulad ng mga ganito, mga cellphone, mga microphone. Kasi minsan, dumarating yung oras na tayo ay may sakit, may time tayo na ayaw magturo, we can film a video. Just like what 
I'm doing this time. ba? Diba? So, hindi ko alam kasi kung makakauwi ako na maaga. Sabi ko, Sir Domel, tulungan mo ako. Mag-video tayo. I have the cell phone. Or si Sir Domel, swerte ko kasi hindi siyang camera. Pipilm ko na lang. Pwede nga upload ko do. And I can talk with you. Wala nang imposible, my dear teachers, sa panahon ngayon. Another thing, my dear teacher, bago kayo mag-record ay mag-sample recording muna kayo. Baka record kayo ng record. Yung pala naman, hindi naman pala gumagana yung inyong mga video. Hindi niya sayang ilang pagkasalita mo. So, sample recording after sample recording, tama ang audio, tama yung lights, tama yung place. Ang gagawin nyo ngayon, magpa-final recording na kayo. Siyempre, remember, confidence. Diba? Sino ba magtitiwala sa yung sarili kundi? Ikaw din lamang naman. And always make yourself presentable in front of your pupils. Huwag tayong gagawa ng video lesson ng suot mo ay basta na. Diba? So, baka misa maisip mo yan. Baka bilang may record ng bata yan. Ikaw din. Diba? So, confidence starts with our self. Clear? So, production, we have the equipment, sample recording, and then the final recording. And now we are done with our planning. We are done with our production. The third one is the most important. Of course, the post-production. In post-production, my dear teacher, yan ang pinaka kinatatakutan natin lahat. Kasi we thought, hindi natin kaya yan. Be creative. Be creative. Pero wag sanang nakakahilo ang gagawin mong mga videos. The simpler, the better. Ang isusulat nyo, Sir, isusulat ba namin lahat ng mga ng mga text doon? No! Isulat nyo lang yung mahalagang text. Alam nyo naman ng mga bata natin, pag mahaba binabasa, hindi nila iniintindi. Isulat nyo na lang yung pinaka mahalaga. Paano nga kami, Sir, mag -e edit Hindi nga kami maalam. Mula kami mga application. Napakaraming application makukuha natin sa internet napakadali na ng buhay ngayon, my dear teachers. May YouTube na magtuturo sa inyo. Paano ba ito ginagamit? So, we have the Kinemaster. We have the Luma Fusion. And we have the Filmora. At marami pang ibang maari natin siya ang gamitin. Just explore. Don't ever, ever be afraid to explore. Ako, hindi ako nagaya ba? Pero, ina-explore ko lang siya. And in putting text, Wag sobrang dami yung mga pictures. Hindi man kailangan sobrang dami nang lumalabas diyan kasi mas maguguluhan pa ang mga bata pag dami pa ng iyong inilalagay. And also in post production na pahalaga ang audio. Pag hindi maintindihan tinuturo mo, syempre, ano mangyayari sa video lesson na iyong gagawin kung hindi maliwanag ang iyong sinasabi? Clarity, the audio and the composition. Humanap kayo ng magandang background. Diba? Kailangan naaayo ng background mo sa iyong itinuturo. And another one, the lights. Ha? Bibili pa ako ng ano? Bibili pa ako ng real light? No. Kahit yung sikat ng araw, pwede nyo lang gamitin mo para maging maliwanag yung iyong video. And in post-production, be careful with copyright. Mga strikes kasi baka gumamit ka ng mga pictures na hindi inyo kailangan siya ay alam ng mga may-ari. Video, kailang alam siya ng mga may-ari. Yung music na alam ng mga may-ari. Kasi delikado din ito. Diba? So use those music, use music, use picture na sarili nyo. Pwede nga kayo gumawa ng sarili nyo nga eh. Skit. Pwede sa bahay gawin yung artista ang inyong mga kapatid o inyong mga kamag-anak sa loob ng bahay. You can take your own picture. So magiging maingat din tayo doon, my dear picture. So, we are done with planning, we are done with production, and we have, we have, we have discussed about post-production. Yun lang yung mga bagay na dapat natin tandaan. Pwede paggaroan mo lamang, just go to YouTube, mag-anag ka lang yan, kayang-kaya mo, yan. So, sir, walang mag-video sa akin. May tripod naman tayo, di ba? So, sa ko nga lagi, sa lahat ng post ko about education, walang imposible sa pag-aaral sa panahon ngayon. Walang makapagpigil sa pag-aaral. 
So video lesson is one way of teaching to our viewers. Oo na, sabihin na natin, mahirap magawa ng video lesson. I-upload mo yan. Dagdag mo pa yan sa iyong ano. Magiging dagdag pa yan sa iyong kikitain. Diba? So, I hope, I hope my dear teachers, makakita na ako ng kasamaan kong vlogger din. Vlogger not because of their life. Sana magbawa tayo ng ating sarili mga video lesson. Pwede pagsamasamahan, i-compile natin iyan at atin yung i-upload sa ating DepEd library. Pero, tandaan natin, bago kang mag-upload, kung maaari lamang, ipacheck po natin sa ating mga master teachers at sa mga maalam. Tandaan nyo, ang lahat ng naka-upload na ay mahirap ng pawi. And remember, you are not making video lesson para ikaw ay sumika. Kasama na yun. But then, you are making video lesson for your viewers. Once again, I'm Sir Hendrix Dimatula. I'm Sir H. Florer. Bye!